വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനലിൽ അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് തന്നെയാണ് അന്നത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽസിന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഒരു വേറൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽസും കൂടെ അതായത് കാഷ്വൽ ടൈപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് മോഡേൺ ആയിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ഹെയർ സ്റ്റൈൽസും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൽ ഞാൻ ആകെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലിപ്സ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ കുറേ സംസാരിച്ച് അലമ്പാക്കലേ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ ഫാമിലി ആയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എബോവ് ആയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കാഷ്വൽ ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ആണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം വീണ്ടും കുറച്ച് ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് തന്നെയാണല്ലോ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹെയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ജടയൊക്കെ തീർത്ത് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ വെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹെയറിനെ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഞാൻ ഇതും പറയുകയാണ് മിററൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊന്തി നിൽക്കും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഇഗ്നോർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ ഹെയറിൽ എന്താ പറയുക സോറി ഈ മിറർ വയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് പണ്ട് തൊട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ റഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ലൂസ് ആയിട്ടൊരു എന്താ പറയുക വകച്ചിലെടുത്തേക്കാണ് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയറിൽ എടുത്തു കുറച്ച് ടോലാക്കിത്തരം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇവിടെ നിന്നും അതിൻ്റെ നേരെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തതിൻ്റെ സെയിം ഇതിൽ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളിവിടെ ആകെ ഇട്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തണ കയറായതുകൊണ്ട് ലൈൻ അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് അതായത് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടും ഇത് ഇതിൻ്റെ മേലെ വരുന്ന രീതിയിൽ അതായത് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ മേലേക്ക് ഇരുന്ന പോലെ നമുക്ക് കിട്ടണം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒന്നിങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ബാക്കിൽ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ സാധാരണ ഇർക്കി സ്ലൈഡ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യാണ് ഒരെണ്ണം കൂടെ വയ്ക്കാം ഇതൊക്കെ ഡെയിലി വെയറിന് പറ്റിയ കുറച്ച് ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ടുള്ളത് വേറെ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം പ്ലാൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് അതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കും ആൻഡ് ഇത് എനിക്കറിയില്ല എത്രത്തോളം പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മിററിൽ അത്തോണ്ടുള്ള കുറച്ച് പോരായ്മകളുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ലോങ് ഹെയറിനും ഷോർട്ട് ഹെയറിനും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആൻഡ് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇടാം സോ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ഇനി സെക്കൻഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈലിലേക്ക് അടക്കാം സെക്കൻഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ഒന്നിങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക സാധാരണ പോലെ തന്നെ കേട്ടോ കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അതിന് ശേഷം ഇതും നമുക്കൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലായിട്ട് കൊണ്ടെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചിപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ലൈക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോമ്പ് ഉള്ള ടൈപ്പ് അല്ല ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉള്ള ടൈപ്പ് അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്ലസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പതുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇനി അടുത്ത ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം
അതന്നെ അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇപ്പൊ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പക്ഷെ നേരത്തെ പോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ലൂസ് ആയിട്ട് കിടക്കില്ല ഇവിടെ കാണുകയില്ലേ നമ്മള് ആ ലെവലിൽ വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഹെയർ നമ്മൾ കാണരുത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇങ്ങനെ ക്രാബ് ക്ലിപ്സ് ഇല്ലേ അത് ഏതെങ്കിലും വെക്കുക പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ക്രാബ് ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ അടുത്ത് കാണല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് സാധാരണ സ്ലൈഡ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകും അപ്പൊ അടുത്തൊരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുക അതായത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് കിട്ടിയ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ആ സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഹൈറ്റിൽ അതായത് അധികമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് പൊക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബനാന ക്ലിപ്പ് ഇടാം അപ്പൊ അതാവുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയിൽ എടുക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് കാണിച്ച രണ്ട് ബനാന ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് കാണുന്നില്ല ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ അല്ല ബനാന ക്ലിപ്പ് വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരിക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ ബനാന ക്ലിപ്പ് ഇല്ല ആൻഡ് ഞാൻ പുതിയൊരു സംഭവമാണ് ഒന്ന് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് എൻ്റെ ഹസ് ഇപ്പോൾ മലയ്ക്ക് പോയി വന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് എന്താണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ക്യൂട്ട് സ്ലൈഡാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇനി ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ആള് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇടാൻ പോവാണേ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇടണേ അപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം കഴിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് അടുത്തൊരു ക്ലിപ്പ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഏഴെടുത്ത് മെടഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തത് അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽ ഓയിൽ ഓക്കെ അപ്പം അതിന് പകരമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു ഇങ്ങനെ പോണിട്ടയിൽ ശരിക്കും വയ്ക്കേണ്ടത് ബനാന ക്ലിപ്പാണ് കേട്ടോ അതിന് പകരമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അടുത്തൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഹെയർ കെട്ടിയ ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഈരുക അതിന് ശേഷം ഔട്ട് മീൻസ് ഡെയിലി വെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഏതെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ബണ്ണാണ് ഇടാറ് അപ്പം ആ ബണ്ണ് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുക്കണേ ആൻഡ് യാ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പം ഇതാണ് അടുത്തൊരു ക്യാഷ്വൽ ലുക്ക് അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക എന്നും പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇടാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെയർ ഇങ്ങനെ ബൺ ചെയ്യുക അല്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കയറ്റി കെട്ടിയതിന് ശേഷം കടയ്ക്ക് ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പുറത്ത് പോകും അടുത്തൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഹെയറിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഇരിമേലേക്ക് ഇരിയിട്ട് ഒരു പോണി ടൈൽ അങ്ങോട്ട് കെട്ടാം അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് നമുക്ക് മുഴുവൻ മുടി എടുത്തിട്ട് മേലേക്ക് കയറ്റുക അതിന് ശേഷം ബണ്ണ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ബണ്ണ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുക്കുക ഇഗൈൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കെട്ടുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ബണ്ണ് അവൈലബിൾ അല്ല ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ബണ്ണൊന്നും കാണൂല്ല നമ്മൾ മുടി കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിനെ കെട്ടുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഏറ്റവും എളുപ്പം ബണ്ണാണ് കേട്ടോ വലിയ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇല്ല അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റെക്ക് വെയർ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കും ഒന്ന് മേലേക്ക് കെട്ടിയിട്ട് ഹെയറിനെ സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് അടുത്തൊരു ലുക്ക് കുറച്ച് ഹെയർ എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലുക്ക് കിട്ടും അടുത്തൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ഹെയർ ഉള്ളവർക്ക് ഈ പോണി ടൈൽ കെട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തുമ്പെടുത്ത് മടക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഹെയർ തുമ്പ് ഭാഗം ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു മടക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ തുമ്പ് കീറില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റിൽ കാറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് മുടി പെട്ടെന്ന് പിന്നി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ അറ്റം പിളർന്നി